ഇവത് അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്ഫറിന് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഇതേ നിങ്ങൾക്ക് മൈസൂരിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കൂല അത് വേറെ സ്ഥാപനമാണ് ബില്ല് എഴുതിയിട്ട് ചൈനയിൽ നിന്ന് സാധനം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ പോർട്ടൽ അടക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അതടക്കം കിട്ടും അത് കേൾക്ക് വലിയൊരു ഘടകമാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി കിട്ടണം പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വാറ്റ് ഫുൾ റേറ്റും കിട്ടണം അപ്പൊ അത് വരാൻ കിട്ടത്തോലോ ഇനി ആ അടച്ചത് അടക്കം ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി രണ്ട് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ചു ഇനി അവസാനത്തത് മൂന്നാമത്തതായിട്ട് ഒരു വാക്കുകൾ പഠിച്ചോളൂ ഐ ജി എസ് ടി ഒരു ലോഡ് മരം കർണാടകയിലേക്ക് വിൽക്കേണ്ട ചരിത്രം ഇപ്പൊ എന്താ നിലവിൽ സി എസ് ടി അടക്കണം അവിടുന്ന് സി ഫോം ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങണം ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പരിപാടിയില്ല ഒരു സി ഫോമും ഇല്ല ഒരു ഫോമും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പകരം കർണാടകയിലേക്ക് വിൽക്കുമ്പോ അടക്കുന്ന ടാക്സിന്റെ പേരാണ് ഐ ജി എസ് ടി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ തിരിച്ചാലോചോളി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നൂറ് പാക്കറ്റ് ചെരുപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് വിചാരിച്ചോളൂ ഡൽഹിയിൽ അടച്ച ടാക്സിന്റെ പേര് ഐ ജി എസ് ടി കേരളത്തിൽ ഒരു മകൾ അടക്കുന്ന ടാക്സിന്റെ പേര് സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി പക്ഷെ അവിടെ അടച്ച ഐ ജി എസ് ടി ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാം എന്തിനെതിരെ ഇവിടെ അടക്കുന്ന നികുതി സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ക്രെഡിറ്റ് അപ്പൊ മൂന്ന് പുതിയ പദങ്ങളാണ് സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം അല്ല ഈ മലഞ്ചരക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ കാർഷിക വിളകൾക്ക് എന്നാണ് ഇപ്പൊ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ തീരുമാനം കാർഷിക വിളകളിൽ റബ്ബർ പെടുന്നു കുരുമുളക് പെടുമോ അതോ വെറും അരി ഗോതമ്പും ഈ പിന്നെ റാഗി അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളെ പെടുള്ളൂ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാറായിട്ടില്ല അടയ്ക്ക റബ്ബർ എന്നുള്ളതിനെ ക്യാഷ് ക്രോപ്പ് ആക്കി വിചാരിക്കുക നാണ്യ വിളയാക്കി വിചാരിക്കുക ടാക്സ് വരും അതുകൊണ്ട് എസ് ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല അതിന്റെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ടാക്സ് കൊടുത്തോണ്ടാണ് മിക്കവാറും ഈ റബ്ബർ അതൊരു വ്യാപാര ഇൻഡസ്ട്രിയലി കൂട്ടാണ് അത് അതുകൊണ്ട് റബ്ബറിന് മിക്കവാറും ടാക്സ് നിൽക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് അടയ്ക്കയും അതിന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻപുട്ടാണ് മിക്കവാറും നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എസ് ഒന്നോ പറയാൻ ഇപ്പോ അതെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സി എസ് ടി അടക്കുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് അവര് വിൽക്കുന്നു വേറെ ടാക്സ് അടക്കുന്നു നീ എന്തായാലും അങ്ങനെ രണ്ട് ശതമാനം അവിടെ വേറെ ശതമാനം അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നീ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐ ജി എസ് ടി അടച്ചാൽ മതി അവിടെ ചെന്നിട്ട് മുമ്പില് ഇവിടെ അടച്ച ടാക്സ് ഐ ജി എസ് ടി അവിടുത്തെ എസ് ജി എസ് ടിക്കും സി ജി എസ് ടിക്കും സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് പിന്നെ നികുതി ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല കർഷകർക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിയമം ഉണ്ടല്ലോ ബില്ല് സൂക്ഷിക്കാലോ എ ജി എ എഴുതാലോ നമ്മൾ സ്വാഭാവികാലോ സാധാരണഗതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം സാധാരണഗതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അത് നാളെ സെയിൽസ് ടാക്സ് ഓഫീസർ മഞ്ചേരിയിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പിന് കൂട്ടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും അതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല യെസ് അടുത്തത് മൈക്ക് കൊടുക്കും മൈക്ക് കൊടുക്കും മൈക്ക് കൊടുക്കും ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യണം എന്റെ ഇടയിൽ ആളുകളുടെ സൗകര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് നികുതി നിരക്ക് നിർണയിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി കർണാടകയും തമിഴ്നാടും കേരളവും ഒന്നും അല്ല അത് ആരാ നിർണയിക്കുക ജി എസ് ടി കൗൺസിലാ നിർണയിക്കുക അത് എവിടെ നിന്നിട്ടാ നിർണയിക്കുക 
ഡൽഹിയിൽ നിന്നിട്ടാണ് നിർണ്ണയിക്കുക അവിടെയാണ് നിർണയിച്ച് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഇരുപത്തൊമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പന്ത്രണ്ട് തന്നെ മറിച്ച് സംഭവിച്ചു വിചാരിക്കാം തമിഴ്നാട്ടിൽ പന്ത്രണ്ടും കേരളത്തിൽ അഞ്ചായിരുന്നു വിചാരിക്കാം അവിടെ പന്ത്രണ്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ അഞ്ചിന് വിൽക്കണം എന്നിട്ടോ നിങ്ങൾ റീഫണ്ട് എങ്ങനെ വാങ്ങണം കാരണം അവിടെ കൊടുത്തായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇവിടെ കൊടുത്തോ കുറവും അപ്പൊ അതിന് നടക്കില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടും മുക്കാൽ ഒട്ടും ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടും ഒരു ചരക്കിന് ഒരേ നികുതി നിരക്കായിരിക്കും എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കില്ല വളരെ നല്ല ചോദ്യം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് വിഷയങ്ങൾ വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടാവുക അത് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യതാണ് കച്ചവടക്കാരന് വെക്കുമ്പോ എട്ട് ഫോം എട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഉപഭോക്താവിന് വെക്കുമ്പോ ഫോം എട്ട് ബി കൊടുക്കുന്നു ജി എസ് ടി സിനാരിയോ ജി എസ് ടി വ്യവസ്ഥയിൽ ഇതിന് പകരം എന്താകും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഞാൻ ഇതേവരെ പറയാത്തൊരു കാര്യം എന്താ പറയുക ജി എസ് ടിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം ഒരു സാധനം എവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ ടാക്സും കൂടി പോണമാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വിരിക്കാനുള്ള ഗ്രാനൈറ്റ് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങുകയാണ് ഗ്രാനൈറ്റ് പോകുന്നത് മഞ്ചേരിയിലേക്കാണ് ടാക്സ് പോകുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലേക്കാണ് അല്ലെ വേറെ അങ്ങനെയല്ലേ ഇനി എന്തൊരു സാധനം ആവട്ടെ ഗ്രാനൈറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് മുഹമ്മദ് അലി മഞ്ചേരി എന്നുള്ള അഡ്രസ്സിലാണ് കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഗ്രാനൈറ്റ് വാങ്ങിയതെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഡീലർക്ക് നിങ്ങൾ ടാക്സ് കൊടുത്താൽ ഗ്രാനൈറ്റ് വണ്ടി പോരുന്നതിന്റെ പിന്നാലെ ആ ടാക്സും ഇട പോയി ഇട പോരണം അപ്പോ ഇനി ഇതേവരെ ഇല്ലാത്തൊരു കോളം കൂടി ബില്ലിൽ ഉണ്ടാവും എന്താണ് കോളത്തിന്റെ പേര് അറിയും പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ പി ഒ എസ് അതായത് കർണാടക ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയിട്ട് മലപ്പുറത്തുകാരൻ ഗ്രാനൈറ്റ് വാങ്ങിയാൽ ആ ബില്ലിൽ ഉണ്ടാവും കേരള അടുത്ത ബില്ല് എഴുതുന്നത് കോയമ്പത്തൂർക്കാരനാണ് ആ ബില്ലിൽ ഉണ്ടാവും ടി എൻ അടുത്ത ഗ്രാനൈറ്റ് വാങ്ങുന്നത് ആന്ധ്രക്കാരനാണ് അതിലുണ്ടാവും ആന്ധ്ര എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഈ ഓരോരുത്തരടുത്ത് നിന്നും വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള നികുതി ഇതനുസരിച്ച് അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ജി എസ് ടി വന്നാൽ കേരളത്തിന് ടാക്സ് കൂടും ടാക്സ് കൂടും എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കേരളത്തിലെ ആളുകളാണ് ഒട്ടുമുക്കാലും ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ജി എസ് ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതേവരെ ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതെന്താണെന്ന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അഥവാ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അത് സോപ്പായാലും ശരി ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആയാലും ശരി കോസ്മെറ്റിക്സ് ആയാലും ശരി എന്തായാലും ശരി അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ബാക്കി ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണം കൂടിയിട്ട് ബാക്കി അമ്പത് ഉപയോഗിക്കണുള്ളൂ എന്താവും ടാക്സിന്റെ അവസ്ഥ ആറ് ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തടിച്ചു കൊടുക്കും ഹലോ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒട്ടുമുക്കാലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണു മറ്റേ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ചില 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 മോശപ്പെട്ട പ്രവണതകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും ആനത്തിന് പിന്നെ വെള്ളം തമിഴ്നാടിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്ന് ഒരു സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉണ്ടായിട്ടാണ് രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണത് പോലെ കർണാടകയും തമിഴ്നാടും യുദ്ധം ചെയ്തത് കണ്ടതാ വെള്ളം ആ സമയത്താണ് ഇത്ര ടാക്സ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നാളെ അവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടായ സാധനം ഞങ്ങളെ വാറ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടായ സാധനം അത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകും അതിൻ്റെ പേര് ടാക്സ് ഒന്നും ഇവർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കില്ലേ അതൊക്കെ ഇനി കാണാൻ പോണ പോരാണ് അത് അവിടെ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിറ്റ ബില്ല് സാധാരണഗതിയിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണ്ട സ്റ്റേറ്റിനകത്താണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണല്ലോ അത് കേരളക്കാരൻ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് പക്ഷെ 
രണ്ടു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലുള്ള വ്യക്തിഗത ബില്ലുകൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഗ്രാനൈറ്റ് വന്നത് രണ്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷത്തിനാണ് വിചാരിച്ചത് എവിടുന്ന് അവിടുന്ന് അത് നിങ്ങളുടെ പേരിലാണെങ്കിലും റിട്ടേണിൽ നിങ്ങളെ പേര് കേൾക്കണം ബിൽ നമ്പർ കേൾക്കണം എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് കേൾക്കണം വില കേൾക്കണം കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ കേൾക്കണം ഒരു പത്തായിരം ആളുകൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ താഴെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ വിചാരിക്കാം ഇപ്പൊ കേൾക്കണ പോലെ ഒന്നിച്ച് കേൾക്കാൻ മതി ബിൽ നമ്പർ ഒന്ന് ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വില കേൾക്കാൻ മതി പക്ഷെ വില രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുമാണെങ്കിൽ ആ ബില്ല് നിർബന്ധമായിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ തന്നെ കേൾക്കണം ഇനി ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പൊ മഞ്ചേരിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൺപത് ശതമാനം വിൽപ്പനയിൽ നടക്കുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിനാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നേരിട്ട് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ ബില്ലും മുഹമ്മദ് രാമൻകുട്ടി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കേൾക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ഒന്നിച്ച് കേൾക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലാവുകയും അത് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബില്ലുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ തന്നെ കേൾക്കും അപ്പോഴേ ഈ ടാക്സ് അല്ലെങ്കിലും രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് താഴെ ആണെങ്കിലും ശരി തേക്ക് വിൽക്കുന്ന ആളാണ് വിചാരിച്ചു തേക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ വീതം തേക്ക് കുറെ കർണാടകക്കാരൻ കൊണ്ടുപോയി കുറെ തമിഴൻ കൊണ്ടുപോയി കുറെ തെലുങ്കനും കൊണ്ടുപോയി വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ താഴെ ആയതുകൊണ്ട് ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് കേൾക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ തമിഴ്നാട്ടുകാരന് കൊടുത്ത ഒക്കെ ഒന്നിച്ചും കർണാടകക്കാരന് കൊടുത്ത ഒക്കെ ഒന്നിച്ചും തെലുങ്കിന് കൊടുത്ത ഒക്കെ ഒന്നിച്ചും കേൾക്കണം അപ്പോഴേ ആ നികുതി പുക കണക്കാക്കാൻ അത് അതാത് ട്രഷറികളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും കഴിയും ഇപ്പൊ ജി എസ് ടിയിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവോയ്സിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു കുളം കൂടി വന്നു എന്താണ് കുളം പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ എവിടുത്തെ വരാൻ നീ ഇതിൽ മത്സരമുണ്ടോ കോയമ്പത്തൂരുകാരൻ സാധിപ്പിച്ചിട്ട് വാളയാറിന് എത്തിച്ചേരിക്കുക രണ്ട് വാളയാറുണ്ട് പാലത്തിന്റെ അക്കരയും വാളയാറുണ്ട് പാലത്തിന്റെ അക്കരയും വാളയാറുണ്ട് പാലക്കാട്ടൊക്കെ വിൽക്കേണ്ട സാധനം വാളയാറ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് പാലക്കാട്ട് സാധനം വന്നു പക്ഷെ ബില്ലിൽ വാളയാറാണ് എന്താ ഗുണം ടാക്സ് തമിഴിന് കിട്ടി നേരെ മനസ്സിലാ പാലക്കാട് എന്ന് വെച്ചാൽ ടാക്സ് പുറത്തേക്ക് ചാടും ഇപ്പൊ ഇനി ആ തരത്തിലുള്ള വെട്ടിപ്പുകൾ വരും എന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് കനത്ത ശിക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനെ തെറ്റായ ഇൻവോയ്സ് അതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ ഇൻവോയ്സ് തെറ്റിയാൽ ഒരു സാധനത്തിന് ഇൻവോയ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ പെനാൽറ്റി നിർബന്ധമാണ് ടാക്സ് പിഴയൊക്കെ വേറെ ടാക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ വേറെ വരും പെനാൽറ്റി നിർബന്ധം യെസ് ഓഫീസർക്ക് <laughs> 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 ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് പകുതിയാണ് ഒന്ന് സാർ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ജി എസ് ടി എന്താവുന്നു ആദ്യത്തെ പകുതിക്ക് ഞാൻ മറുപടി പറയാം എനിക്കൊരു നേരെ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നുണ്ട് എം ആർ പിക്ക് തന്നെ ബില്ലിടണം എന്ന് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഓഫീസർക്ക് ശരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓക്കെ എവിടെയാണ് നിർബന്ധമാകുന്നറിയോ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പത്താണ് ഒരു വണ്ടി കയറ്റി കൊണ്ടുപോകണം കൈകഴിച്ചു ബില്ലില്ല അപ്പൊ നേരെ എം ആർ പി മാർ പിടികൂടും അപ്പോഴാണ് എം ആർ പി പെനാൽ കടപ്പിക്കുക അല്ലാത്തൊരു സാധനം എം ആർ പി യെ വിൽക്കാവൂ എന്ന ഒരു നിയമത്തിലും ശഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു വ്യാപാരി എം ആർ പി എന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ ലാഭം കുറച്ച് വിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റില്ല അതായിരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ബില്ലില്ലാത്ത സമയം രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ബിസിനസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള തുടക്കത്തിൽ ഇത് വ്യാപാരി സൗഹൃദ നിയമമാണ് അതുകൊണ്ട് വ്യാപാരിയെ അത്ര രൂപാണിക്കണം ഇത്ര രൂപാണിക്കണം ഈ ബില്ല് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള നിയമം ഇവിടെ അല്ല പക്ഷെ ൾക്ക് വ്യാപാരികളാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ നേതാക്കളെ എഴുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ സത്യസന്ധമായി ചോദിക്കും 
value added tax on the value. And Pachamaria, the Mulia was the Nigri, and Lamaria, Pachamaria, and the Udia Pulanigri, and the Pachamaria. I did a Uber to Wang each other, I did a Tulu Uber to Wang each other, the Arab family, Moon and Sarakan on the Uber. Oh, what the lava thing the Nigri? Electrical goods we can order. We medicine we can order. Are they going to take all their villa goody for me? So we can order. Okay. Now, Motta Lamba Ganikan, the Trekanikan, the general movement in Kanaku, other than Nakan the Gila. Of the Shaman of the Gilanakum. Is the Vistos in Yamala? Is the Vistos in Yamala in the one of the officer my order? Vishwasiniya <laughs> <laughs> Part of it, and you 
ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിന് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു കിട്ടൂല എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന എത്ര സാധനങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാം റെഡിമേഡ് ഗുഡ്സിന് എത്ര കിട്ടും എത്ര കിട്ടും നിങ്ങൾ എത്ര കാണിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും സാറേ എല്ലാ ചെലവും കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര കിട്ടുള്ളൂ പറയാം എല്ലാ ചെലവും കഴിച്ചിട്ട് എന്നുള്ളത് ഇൻകം ടാക്സ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ എന്തൊരു സെയിൽസ് ടാക്സ് ഓഫീസറായിട്ട് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ സെയിൽസ് നടത്തുന്ന ഫിഗറിനാണ് സെയിൽസ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്റെ നാട്ടിൽ ഒരാള് പത്തര കോടി രൂപയുടെ റബ്ബർ കച്ചവടം ചെയ്തു പത്തര കോടി രൂപ അവസാനത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പിൽ ഇരിക്കണം വീടെന്ന് വിളിച്ചു എനിക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് നികുതി അടവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ വീട് പോയതാണ് ആകെ പാപ്പരായതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പത്തര കോടി രൂപ നികുതി അടക്കണം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പത്തര കോടി രൂപ ടാക്സ് ഇന്നും അഞ്ച് ശതമാനം അടക്കി എന്റെ വീട് പോയോ നിയമം എന്നാണല്ലോ ഉദ്യോഗസ്ഥമാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബിസിനസ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടെന്നും ഓരോ വില നിലവാരത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത് എന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങൾക്ക് വരാവുന്ന അപകടം നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജി പി കാണിക്കണം റെഡിമെയ്ഡ് ഗുഡ്സിന് ഏത് കമ്പനി പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെ രാംരാജിന്റെ ഷർട്ട് എടുത്തോ എന്റെ ഒരു കുടുംബക്കാരൻ രാംരാജ് എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് ഷർട്ടാ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മാർജിൻ ആണ് അയാൾക്ക് സാധനം കിട്ടുന്നത് ഏത് വ്യാപാരിയുടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ജി പി കാണിക്കണം ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അത് തെളിവുമായിട്ട് ഒരു ഓഫീസർ വരുമ്പോൾ കൈകിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരും ആ സാറേ ഞാൻ അഞ്ചേ കാണിച്ചു ആറ് കാണിച്ചു ആ ഗതികേടിലേക്ക് വരരുതേ എന്നുള്ള സതുദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കാണിച്ചോളൂ ഇവര് കമ്മി കച്ചവടക്കാരനാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ലോ നിങ്ങളോട് കമ്മിക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം കാണിക്കണം ആറ് ശതമാനം കാണിക്കണം നടക്കാത്ത കാര്യം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചരക്ക് എന്ത് അതിന് ഏകദേശം ഇൻകം ടാക്സർ എങ്ങനെ ചോദിക്കണം അല്ലേ ഞാൻ സാറേ ഇൻകം ടാക്സർ പറയുന്നത് ഒരു ഇത്ര ശതമാനം ജി പി കാണിച്ച ഞങ്ങളെ വിട്ടു ഒരു പരിശോധന ഒന്നുമില്ല ടാക്സ് അടച്ചോളം കോഴിക്കോട് എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു ചിന്താഗതി നിങ്ങൾ എവിടെയും കൊണ്ടുവരും ഒരുപാട് നടപടികൾ നമ്മുടെ പരിധി മുന്നൂറ് ദിവസം അതായത് മുന്നൂറ് ദിവസം കച്ചവടം ചെയ്യും ആഴ്ചയിലെ ഒരു അവധി അത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഏഴായിരം റുപ്യ ദിവസം കച്ചവടം ചെയ്യും ഏഴായിരം റുപ്യ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യാപാരി ജി എസ് ടി പ്രകാരം പ്രവേശം ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ നല്ലൊരു ശതമാനം വ്യാപാരികൾ അതായത് ഏഴ് ലക്ഷം പേരുടെ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചായിരം വരെയുള്ള കച്ചവടക്കാരാണ് നല്ലൊരു ശതമാനം വീട്ടിൽ നാട്ടുപുറത്തും ഒക്കെ ഉള്ള കച്ചവടക്കാർ ഈ ഏഴായിരം രൂപ കച്ചവടം കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യാപാരിക്ക് ഇന്നത്തെ കണക്കിന് മാക്സിമം ഏറ്റവും നന്നായി സംഭരിച്ചാൽ അവന്റെ പ്രോഫിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അതായത് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് റുപ്യ ഈ തൽസ്ഥിതി തുടരാം 
ഇനി ജി എസ് ടി എൻ പോർട്ടൽ വേറൊരു സംവിധാനം കൂടി ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് എന്തോ ജി എസ് ടി എനിൽ നിന്ന് ഒരു വെബ് ഇന്റർഫേസ് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാം വലിയ വ്യാപാരിയൊക്കെ ആ വെബ് ഇന്റർഫേസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് ബില്ലടിച്ചു ഓ കച്ചവട റെഡിമെയ്ഡ് കച്ചവടക്കാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാധനം വിറ്റാൽ ബില്ല് കൊടുക്കാതെ കൊടുക്കാൻ കഴിയാം കാരണം ഇത് നാളെ തിരിച്ചു വരില്ല എന്നുള്ള പേടിയാണോ ഈ ബില്ല് അടിക്കുന്നതോടു കൂടി ഇത് ഈ പോർട്ടലിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പോർട്ടലിന്റെ ബട്ടൺ ഞെക്കാൽ മതി റിട്ടേൺ കയറി ചെയ്യും അത് വലിയ വൻകിട കച്ചവടക്കാരുടെ കാര്യം ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ ഒരിക്കലും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ റിട്ടേൺ വേണം മാത്രമല്ല ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകൾ തുടങ്ങുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ അക്ഷയ പോലെ തന്നെ അവിടെ പോയി ചെയ്താലും മതി അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടർ തുടങ്ങുന്ന ക്രെഡിറ്റ് അതിപ്പോ ചെറുകിട